村里的路还是这么不好走。三年了，也不知道我媳妇儿啊在家怎么样了，真想他。媳妇儿。媳妇儿，你还知道回来啊？媳妇儿，我回来了。三年了，三年你都不回来，我真不知道你都在外面干了些什么。哎，媳妇儿，你看你这话说的，我能在外面干什么？那还不是在外面赚钱。赚钱？好啊，钱呢？来，这三年了，你给家里打过一分钱没有啊？是这样，媳妇儿，你听我解释吧。你说，我听着呢。你说，呃，我不是去外地做生意了吗？嗯，前两年我这不是人生地不熟的，不仅没赚着钱，还赔了不少。但是吧，第三年有所好转。就你呀、啊。我跟你说啊，你就不是一个做生意的料儿，你知道吗？这三年了，还不如你踏踏实实的找个工作上班，那这段时间也能攒不少钱，是不是？不是，媳妇儿，我这……哎，对对对对对，你别说了，我不想听了，咱俩离婚吧。什么？离婚？可是我们结婚才三年，我们还没有过过甜蜜的生活。你也知道哈，你也知道结婚三年没有过过甜蜜的生活，你能想象的出来？从结婚到现在了，我一个人守着这么一个破房子，孤独的那种生活吗？媳妇儿，我我知道，之前是我对不起你，可是我一定以后会补偿你的，我会让你过上幸福的生活的。行了，行了。你结婚的时候也是这么跟我说的，可结果呢？你确定你是下定决心了吗？对，我真的是够了，够了。如果说你下定决心非要和我离婚的话，我也没有办法。但是如果你还愿意陪在我身边，我一定会说到做到的。行了行了，我不想听了，咱们啊，离婚吧。明天咱就去办手续办了，好吗荷花，荷花，张勇、啊，你怎么会在这儿？是这样的，荷花，呃，这是一套我在市区精修的房子。呃，这个是我给你买的车，你拿着。呃，这个车在咱们村头停着，是辆白色的。然后这个房子到时候地址我拿手机给你发过去。不是，你哪来的钱买这些啊？啊，你不知道，我之前不是和你说嘛，说我前两年不是赔钱了嘛，但是第三年慢慢的情况就开始好转。我现在公司已经开始盈利了，你都有公司啦？真的假的？是啊。哎，那不是张勇吗？哼。张勇啊，真是你啊！啊，你可是咱们村的大功臣呢。哎呀，张主任，你这太抬举我了。哎呀，看把你。谦虚的，走走走走。
，超小凤，咱慢慢聊，别在大街上，这不是聊天的地方。走走走，等一下，那个张主任啊，你刚才说什么大勇是咱村的大功臣，这什么意思啊？荷花，你还不知道，咱们村这个道，原先不都是泥道吗？好难走的，现在都变成水泥道了。就是张勇给修建的呀，哎，就要胡说！张勇他怎么可能有那么多钱？哎呀，张勇这个公司啊，可在咱们市里头数一数二的呢。他们营业额都排第一页，而且呀、啊，他在其他城市还要扩建分公司呢。啊，张勇他现在这么有钱？啊？就是的。张勇这个公司啊，每年都盈利上百万呢、啊，纯利润。我跟你说，张主任，你别说了，你再说我这脸都快让你夸红了。<笑>那个张勇啊，以前是我误会你了，不好意思啊。没事儿，荷花，以前的事儿都过去了。这个车和房子啊，我就送你了。以后啊，你有什么困难尽管和我说，我啊还要找张主任有点事儿要谈。就先不和你唠了啊！行，花花，那我们先上村委了，走，张勇。<笑>选择风雨兼程，就别问谁等不等。